Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy hablamos sobre la vida de la próxima senadora de San Juan por el Partido Independentista puertorriqueño, Adriana Gutiérrez Colón. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcatcher favorito y YouTube y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia Como siempre con ustedes, Andrés González Verdecía Hoy en un episodio súper especial en vivo por nuestra página de Facebook Si usted está viendo esto precisamente a las 8 de la noche del de jueves Que es 8 de octubre, no tengo claro ni el día que es eh, En el programa de hoy vamos a tener una invitada especialísima Que está aquí con nosotros ya, pero no la voy a presentar todavía Que es nada más y nada menos y nada más Que la próxima senadora por el Distrito de San Juan Por el Partido Independentista puertorriqueño Adriana Gutiérrez Colón ¿Y por qué decidimos hacer esto? Porque falta poco para que lleguen las elecciones Y creímos que era un absurdo no hacer un programa más biográfico eh, ¿verdad? Sobre, sobre nosotros y empezamos con Adriana Así que el programa de hoy va a estar eh, interesante eh, Va a verle todo, pero ¿verdad? el punto es que conozcan un poquito más de Adriana sobre, ¿verdad? Y aspectos de su vida que lo más seguro no han conocido eh, a través de los pasados tres años eh, Como siempre, va a haber, eh, estamos ¿verdad? Desde, desde, desde mi hogar con los asuntos del internet, de la pandemia Así que les pedimos... Eh, Paciencia. Eh, si esto se está viendo y se está escuchando bien, por favor pongan hashtag Adriana Parcenado, hashtag Adriana Parcenado y nos dejan saber si hubiera algún problema para no hacer sendo papelón. Eh, antes de presentarla y no la estoy presentando, adrede. Eh, un anuncio. En primer lugar, quiero agradecer al señor Ricardo Monclova, quien eh, se convirtió en nuestro más reciente patrocinador. Muchas gracias, caballero, por su patrocinio. Eh, les recuerdo que tienen tres formas de, de ayudarnos. Pues, todas en radioindependencia.net pueden, como hizo él, convertirse en patrocinadores, eh, ¿verdad? A través de la otra plataforma en Patreon, entrando a radioindependencia.net. Pueden también, también hacer una donación de una sola vez, la cantidad que ustedes quieran o puedan. Eh, o también pueden comprar mercancía en esa misma página, en nuestra tiendita, y así nos ayudan. Y en esa línea vamos a hacer algo que jamás hemos hecho, yo creo. Y es que a raíz de la pandemia, a raíz de todas estas eh, lives que estamos haciendo y todo la, lo que estamos tratando de hacer en Radio Independencia, eh, pues nosotros lo hemos estado haciendo con una laptop mía que fue fabricada en el año 2011. Y con ellos nueve años, en términos tecnológicos, es como la prehistoria. ¿no? Eh, y por eso a veces los problemas, eh, no solo por esa compañía de internet que es tan problemática, sino... Eh, a lo mejor esto que ustedes están viendo ahora mismo no se ve tan, tan cool y tan, ¿verdad? Tan, eh, sin el delay, sin el retraso. Pues le di un tarjetazo y adquirí una computadora nueva que me debe llegar en, los próximos, en la próxima semana. Así que si ustedes quieren ayudar al Corillo de Radio Independencia a costear eso y para poder seguir realizando este tipo de, de cosas en vivo y hacer estos programas y la edición para mí mucho más fácil, pues donennos ahí lo que ustedes puedan. Cualquier eh, cantidad nos va a ayudar mucho porque créanme que duele. Pero bueno, así que ya saben, esas son formas en las que nos pueden ayudar, ayudar. Ya hay corillo aquí, me dicen que se escucha bien. Adriana Parcenado, dice Luis Rosa Cueva, Francisco Rivera, Jessibel Rivera también, que se escucha bien. Adriana Parcenado, así que sin más preámbulos, hoy está con nosotros eh, alguien que evidentemente ustedes conocen eh, y no voy a decir mucho más sobre ella, más allá de decirles que está corriendo para el Senado por el Distrito de San Juan, por el Partido Independentista puertorriqueña, bien, puertorriqueño, bienvenida a tu podcast, Adriana Gutiérrez Colón. Gracias Andrés, gracias Andrés por recibirme en este nuestro gran podcast Radio Independencia, me siento un poco extraña. Y algo nerviosa porque eh, la verdad es que aquí yo no tengo ni idea de lo que Andrés me va a preguntar. Andrés no me quiso adelantar ninguna de las preguntas, así que tú dirás, Andrés. Vamos a ver, tú, vamos a ver tú qué pasa. Tú esta conversación como tú entiendas. Ok, pues nítido. Yo voy ¿Hay a... algunas reglas? ¿Hay algunas reglas? Hay, hay, unas reglas, hay unas reglas de juego y eso es lo que quiero... Eh... <risa> 
<risa> hablar con el corillo. En primer lugar, compartan esta publicación, díganle a la gente, compártanlo en Twitter, compártanlo, compártanlo en Facebook para que más gente la vea ahora y después y más gente conozca a Adriana porque, ¿verdad? Ya si ustedes son parte del podcast, pues ya más o menos ustedes saben de ella. Pero hay ciertas reglas de juego. El punto es que yo hice todas las preguntas, ella no las vio y no las va a ver, pero yo voy a tratar de forzarla a que ella opte ¿verdad? por no contestar alguna. En cuyo caso, ella te, tiene que darse un shot del de alcohol que ella misma eligió. ¿Qué alcohol tienes enfrente? ¿Qué elegiste para, en caso de que picheas a las preguntas? Mira, Andrés, yo no voy a pichar a las preguntas. Aquí no hay necesidad y aquí no hay nada que esconder. No hay miedo. Vamos a Ay, no hay miedo. Vamos a responder todas las preguntas que tú me vayas a hacer. Pero, ya veremos. Pero, pero, en caso de que sea necesario, tengo nada más y nada menos que agua ardiente directamente de Boyacá. ¡Uh! Colombia. ¡Nos jodimos! Mira, este... Explica Aguardiente cuál es el flow, a qué sabe, cómo es, cuál es el... Uh, uf, Aguardiente, pues sabe como un poco a, a anís. Ok. Un poco, es como un chichadito. Digo bastante. Es como un chichadito sin sabores, como clear y con anís, sí. Más suave, como que va quizás un poco más suave que el chichadito, pero por ahí va la cosa. Ok, pues el flow, voy a tratar de hacerte una, no te voy a tirar a matar, pero va a haber, eh, ¿verdad? Voy a hacer una serie de preguntas y yo creo que no te vas a volver... Uf, espérate que mi computadora no es, esto es un problema serio. Tiene que estar cargando porque me va a quedar sin batería. Un segundo, corillo. Esa es la no, cosa bueno. cuando nos va en vivo. Está cargando, es que el cargador está en problemático. Vivo, ¿Qué pasó? El programa es en vivo 101, Andrés. Ay, bueno, estoy un poquito nerviosa, tengo que reconocerlo, no sé, por alguna razón extraña. Ya, Corillo, no fue culpa mía, es que como les digo que esto está viejo, eh, el cargador se me está pelando también, se me está rompiendo y eso es algo de estos días. Así que bueno, pues vamos allá. Ya estamos. Alguien dijo, ay, santo. Bueno. Estoy viendo, ay, Dios mío. Yo solamente lo enseñé, pero esto no va a pasar. Yo usted para que no va a haber nada. Y yo, el de, más patriota. Aquí, Mira, hombre, a, ahora, compro, ahora compró cerveza y ella quería comprar la de octubre. Ah, la de sí, octubre. Va, vas, octubre a la, la, vas a echarle la culpa Fue ahora. ella, fue sí. ella. Pero ella quería comprar la edición especial de esa de Fest. Y mira, el más patriota y compra una de Samuel Adams. <ríe> y, tú, y yo, para que tú no bebas sola, pues... Eh, Decidí acompañarte y me voy a dar una cerveza. Bueno, pues vamos allá. Sí, pero no voy a. Yo, el propósito no es que tú cojas una agenda, aquí está todo el mundo en su casa, anyway. Pero vamos a empezar a hablar de ti. Este, lo primero, cuéntanos eh, qué edad tienes, cuándo naciste. Primero lo primero. Este, pues tengo 31 años de edad, eso quiere decir que nací en el 1989. Wow. Suena, suena ya como una fecha de nacimiento vieja cuando uno empieza a coincidir con personas que te dicen yo, yo nací en el 2003, ¿qué? Oh, uh, ya el 2003, <ríe> bueno, sí. Oh, no, Así 20, que no. 1989, 5 de junio, Geminiana, eh, eh, para bien o para mal, para los que crean en, la, en, en eso, ¿no? Yo Podemos llegar a no eso es, después. No es de ese corillo, pero pues ahí está. 31 ¿Y dónde? Un añito de edad. Este, tienes 31. Es, soy, tienes 31 todavía. Early 30s. Mira, el, entonces dinos de dónde eres, que ya el que escucha este podcast tiene que saber dónde naciste. Soy de Bayamón, Puerto Rico. Eh, sí, es algo que, que de inicios de la independencia se mencionaba mucho. Eh, sobre todo en la temporada del BSN y cuando verdad tocaba defender a, a ese gran equipo de los vaqueros. Los odiaba eh, cuando ya... crecía. <ríe> eh, los vaqueros, soy de Bayamón, llevo este, mi familia por parte de padre es de Puerto Nuevo, mi familia y Aguadilla. Mi familia por parte de madre es de Comerío y yo, aunque soy de Bayamón, sí me creí muy cercana al pueblo de Comerío. Este, pasé mucha de mi niñez y mi juventud eh, todo allá en Comerío, en la casa de mis abuelos, ¿no? Que era como el oasis familiar que lamentablemente se lo llevó el huracán María, esa casita de raíz. Fue una pérdida muy grande para nosotros. Bastante. Pero, este, así que yo tengo ahí de, de Bayamón y también tengo de, de Comerío. Este, y ahora ya llevo 
Ahora eres San Juan, eh. Acá, en San Juan, así es. ¿Y de qué manera? Mira, y cuéntanos, ¿tus viejos eran politiqueros? ¿De dónde salió la come candela? Este, sí. Que para, ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. Eh, sí, mis viejos, más que... Bueno, yo no lo quiero, no lo quiero sí, llamar los politiqueros. Le hice Es una palabra súper cargada y nosotros pensamos en la politiquería que sí, mucho sí. daño nos ha hecho y siempre, ¿verdad? Lo identificamos con los rojos y los azules y para nada. Eso nada tiene que ver con la crianza en mi hogar ni con, ¿verdad? Este, las creencias este, de mi mamá y de mi papá. Pero sí, mi mamá y mi papá son independentistas eh, yo desde chiquita soy independentista, yo no, ¿cómo te lo digo? Me crié, en, tiene mucho que ver con mi formación política y de conciencia social, este, la crianza familiar en mi casa, eh, sobre todo, ¿verdad?, por mi mamá y mi papá. Yo siempre cuento que cuando yo estaba en escuela elemental, yo recuerdo de chiquita ir a la huelga de la telefónica, sin entender mucho lo que estaba pasando, pero iba por ahí. con mi papá, así es. Este, recuerdo en Vieques también, yo estar bien consciente de lo que estaba pasando este, en la lucha de pueblo para sacar a la Marina de Vieques. Yo estudié en Bayamón en un colegio católico. ¿En cuál? Eh, en la Academia Santa Rosa, en Bayamón. Eh, luego estudié en el colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez, también en Bayamón, en la Escuela Superior. Y yo me acuerdo en la Escuela Elemental que yo siempre... No sé, todo el mundo me conocía, mucha gente de la escuela elemental como que, ah, esta es la independentista. Y <risa> yo, me pasaba yo también. eso lo hablaba mucho, yo era, no sé, era bastante vocal, aunque yo siempre fui un poco tímida, reservada, no era así como que nunca fui tipo presidente de las clases graduandas, ni miembro de las directivas de las clases, ese nunca fue como que mi estilo, pero sí, siempre que podía, hablaba del tema, o, ¿verdad?, o, o discutíamos del tema de forma saludable y como niños, jóvenes, y ¿verdad?, y siempre... Cuento esa anécdota de yo estaba en octavo grado y yo recuerdo que estaba ahí en pleno apogeo la lucha contra la Marina de Vieques, para sacar a la Marina de Vieques, y que en el Salón Hogar yo estaba en quinto grado, más o menos, si no me equivoco, y me acuerdo que en la maestra sexto grado, la maestra del Salón Hogar hacía una oración, y entonces decía, ah, quien quiera rezar o pedir por algo, este es el momento. Y yo siempre levantaba la mano y decía, ah, yo pido por la paz para Vieque. Y la maestra, que era maestra de inglés y era estadista, y yo lo sabía, siempre <risa> siempre le molestaba. Y me regañaba, no, aquí no se puede traer asuntos políticos, no se puede hablar de política. Y eso, y eso era a mí, algo que a mí desde chiquita como que pensaba, qué injusto que Pero qué... esté orando. Orando por la paz. Sí, sí, puedes orar, puedes, puedes orar al Dios que tú quieras, pero no hables de política. Qué Ajá, bárbaro. Y no era ni, ni como que yo pido por la independencia de nuestro país, sí, porque sí. se acaba el capitalismo para derrocar. No era nada de eso, era por la paz para bien, que es alguna, un reclamo tan legítimo sí, sí. como eso. Y ese tipo de cosas a mí me... Recuerdo que desde pequeña como que me hacía pensar contra, qué injusto, qué raro. Este, yo veía que, que yo era como que una cosa rara allá en la escuela elemental, Mira. que era el tema del independentismo no se hablaba mucho, así que sí, desde chiquita, desde casa, ese tema de la política, del independentismo, de la conciencia social, siempre estuvo súper presente por parte de mis papás Mira, y de ajo. mis hermanos también. Pero para pa allá voy, que te me adelantaste. Ahí hay gente de mi, de, de mi clase, de las ahí digo, y para mí, de, de, de mis panas más fuertes toda la vida, que están en la transmisión y dicen, Andrés, eres el independentista en, en Adiane. <risa> pero este no es mi programa, papi, eso es para la próxima. Ahora. No se la preguntaré. Sí, sí, pero eh, antes de... Te metiste en tus escuelas, pero haz el cuento ese de tu viejo, de cuando, iban a la, de cuando tu viejo iba, llegaba el día de las elecciones, el truco que te tiraba. <risa> Ok, papi, papi me entrenaba como que antes de las elecciones siempre en casa había discusiones políticas y a medida que se acercaban las elecciones era un tema del que se hablaba mucho. Y mami en su juventud, sobre todo en sus años universitarios, militó en la juventud del Partido Independentista, eh, pero luego, ¿verdad?, con cuatro hijos, eh, teniendo, tiempo. pariendo cuatro hijos en una década, tuvo que alejarse de algunas cosas, entre ellas, ¿verdad?, la militancia de una forma así tan firme en el Partido Independentista y otras otras y otras cosas, ¿no? Eh, pero sí, siempre fueron independentistas y mis papás, que quizás eran menos militantes o, vamos, como menos pipiolos, pero sí siempre reconocía, pues, el Partido Independentista y lo sigue reconociendo, 
como el único movimiento o partido electoral que ha sido consistente en la lucha por la independencia de descolonización de Puerto Rico. Y entonces Papi, que hay gente que lo conocerá, Papi es Frankie Gutiérrez, abogado. Abogado conocido en Bayamón, criminalista. Cagua, Cagua perdón. Así es, Cagua, este, independentista también siempre. Eh, pues tenía como unas dis discusiones conmigo antes de, la, de las elecciones y me decía, no, pero es que yo creo que el, hay que votar por los populares porque pues... <risa> Yo, pero, y lo que hacía era pelear conmigo, a ver, a ver a, ¿verdad? buscando que yo le tirara artillería pesada y yo peleando, pero ¿cómo tú vas a decir eso? Sí, porque la verdad es que el voto es útil y al final siempre era chavando conmigo y me decía, ¿qué va a hacer? Tú eres boba, ¿cómo te lo vas a creer? Y yo siempre acompañaba a papi ahí al colegio este electoral y siempre recuerdo que entraba y pedía las papeletas y siempre decía algo clásico como yo para votar por la por la independencia y la justicia en nuestra patria, no me tengo que esconder, así que... <risa> Para joder, eres el, el insoportable en el colegio. El insoportable en el colegio y todo el, y, y como que después me miraba y me decía, ah, te lo creíste. Y tú ahí a punto, era así culipandeaba, <risa> a ver cuál de mis hijos es más melón, pero no caí. <risa> No, ca no caímos y yo creo que esa fue parte de, de la educación política que recibí de casa. Mira, pues entonces mencionaste que eran cuatro. Eh, vamos a hablar de tus hermanos. Este, ¿quién es? Tírame los nombres y dime si son políticos tus hermanos. Te dije que te iba a poner a beber pronto, así que... No, no, vale, todavía estoy... Te estoy, estoy calentando. Estoy relax, estoy relax. Háblame, háblame de tus hermanos, por lo menos Mira, el nombre hermanos. ya. Yo soy la menor de cuatro hermanos, eh, soy la bebé de la casa y lo seré por siempre. Eh, mi hermana mayor es Ilan Ilan Gutiérrez Colón. Eh, Ilan es muy, una persona súper creativa, eh, relacionada con el mundo de las artes. Fue durante muchos años, fue corista de cultura profética, este, es abogada también. Y, y verdad y es ahí la, la mayor de la familia la hermana mayor este luego va mi hermano Francisco Gutiérrez eh, luego Marcelo Gutiérrez y luego yo mis dos hermanos Francisco y Marcelo eh, son doctores este Chánqueme. se graduaron hace poco sí do, dos doctores y dos abogadas o sea, este, ah, esas peleas ahí sobre malpractice estarían ok ¿Quién, quién es tu hermano ok estas son las reglas de la bebida si Dale. tú esto es como un código no de caballero porque eso es macharranería pero es un código de honor yo confío en que lo que haya ahí es alcohol y yo confío en que o sea tú me vas a dar una respuesta y si tambalea tienes que confiar en mi criterio yo te digo tambaleaste ¿cuál es tu hermano más inteligente? <risa> <risa> ¿Cuál es tu hermano Chico, o hermana más inteligente? No, si no ay, quieres, sírvete. Ay, yo te, yo no, te dije, no, no. si no quieres, sírvete. ¿Cuál es tu hermano? Y yo voy a... Te, código de honor. Yo determino yo si contestaste la pregunta. Pausa. Pero espérate, yo te pregunto. Me voy a tirar la abogada línea. ¿Qué es inteligencia oh, para ti? Ay, por el amor, ponte a beber. Sirve, de, sírvete, sírvete un shot. Hay distintos tipos de inteligencia. Para que esto funcione, para que esto funcione, necesitamos el código de honor. O, o contestas la pregunta o te das un shot. Es bien sencillo, gente, que ustedes creen. Mira esta que sí. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Nada, ¿Qué dicen? uno está contestando Marcelo y Jessy Bell dice Andrés, eso es trampa. No, esa es la pregunta. Si no, si no, acabamos, acabamos la transmisión esta, si no vas a beber. Ok, pero un, un chipín. Un chipín, no te estoy diciendo... No quisiste contestar. Dijiste, no, yo voy a contestar la es primera que y ya caíste. Es una trampa brutal no, que dice Francisco dice gente, shot. Francisco dice... Piensan, ¿verdad shot. Que esa pregunta no, no se vale, alguien está sí, de calle. Piensan, Miguel, Miguel Pizarro, estás llorando mucho. Te, te toca. Miguel Pizarro sí. dice... Mar, ahí está el primero. Marcelo... Míralo, Marcelo por mucho, dice Miguel. Déjalo, le, le. Que juegue bien, dice Elmer no, no, Romanov. No, no, no. Ahí está, ahí no, está. No, 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 no. Saludos al dueño amigo de la patria. Nítido, siente la presión. Pues, y te dije, y ese fue el primero. Ok, próxima pregunta. Bendito, te las debo esparcir porque tampoco quiero abusar. ¿Cuál de tus hermanos o hermanas es más Jevo o Jeva? <risa> yo te hago la pregunta y tú decides. Bueno, y, y, by the way, tú estás... Ilan. Ahí yo voy a decir Ilan fácil, Ilan. Todos son súper Jevo, pero vamos, me voy con Ilan, la hermana mayor. Ok. Eh, <risa> es que te vamos a ver ¿Quién es más carne puerco? 
Más carne fuerte. Ah, Porque las preguntas no son ni sobre mí. Te vas a chavar, Andrés. Te la voy a poner tan difícil. Mm. El más carne puerco de mi hermano. Y si me pregunta si ella puede decidir por ella. No. La el última. Se, el más, mira, te voy a decir, el más serio. Yo creo que el más serio, Marcelo. No está siendo responsiva la pregunta. Y, y, y si no hay ninguno carne puerco, ¿cómo te lo respondo? No hay ninguno carne puerco, el más serio es Marcelo. Esa es mi respuesta. Te la voy a pasar solo porque te tiré dos o tres ahí, pero gente, ¿qué ustedes creen? Hay corillo. Eh, aquí hubo un código de honor y las reglas de juego se establecieron y las estipulaste como los debates. No puedes venir como Trump ahora a, a romper las reglas de juego, pero está bien. Esa, pero pero, pero la... si no hay nadie carne porque te quieres que te mientas. Bueno, no en un nivel de carne porquería eh, hay gradaciones, este, pero bueno. Vamos a, <risa> vamos a continuar. Yo sabía que con tus hermanos te iba a dar duro. ¿Cuánto bebiste? ¿Uno o dos? Uno, uno. Eh, ¿Con quién peleabas más? Esto es la última de tus hermanos. Esa no puedes contestar. Esa es fácil, esa es con Marcelo. Evidentemente, porque éramos los más cercanos en edad, Marcelo y yo nos llevamos cuatro años, así que eran los, éramos los más que pasábamos tiempo juntos. Eso quiere decir que en los 90, 2000, eh, había un solo control, ¿verdad? Había un control remoto, un televisor en la casa, así que esas peleas por ese control remoto eran intensas, igual que las peleas por quién dominaba el, la computadora desktop, que era una que se compartía para los cuatro hermanos. Uy, Windows 95 eh, y Dialop. Así, así es, así que definitivamente Marcelo y yo, pero muy orgullosamente digo que superamos esa... Esa etapa. Nítido. Ok, pues vamos ya a hablar un poco de ti en la universidad. ¿Cuándo tú entras a, a la universidad? Me gradué en el 2007, este, 801073324, mi número de la UPR, Río Piedra. Eh, entré siempre, yo creo que fue mi op era mi única opción, o sea, yo quería ir a estudiar en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra. Mi hermana mayor, Ilan, había estudiado en Río Piedra. Mis otros dos hermanos se, se quedaron en Bayamón, en la Yupi también, estudiando biología allá. Eh, pero así, yo me fui como mi hermana mayor a Río Piedra. Era algo que, que quería tener esa experiencia de también de salir de Bayamón y estudiar allí en, en la Yupi. Y lo hice. Entré por Humanidades. Eh, hice un bachillerato en Historia de las Américas, en Humanidades. Eh, me gustó un montón ese bachillerato, cogí muchas clases en, en sociales, de, arque de arqueología incluso, entre las electivas, eh, así que me gradué en cinco años de la UPI, este, tú... fue una experiencia, coincidimos en la huelga del 2010. Pero, pero, pero era... pregunta, ¿tú, tú cuando entraste a bachillerato, ¿tú sabías, tú tenías cascos de estudiar Derecho? O sea, ya tú sabías, yo sí, sí yo cuando... Había algo. Yo no tenía la certeza, no estaba 100% segura de que lo iba a hacer, pero, pero sí era una de mis opciones, era estudiar Derecho o seguir haciendo estudios graduados, continuar estudios graduados en Historia, este, que es algo que todavía ni siquiera lo he descartado. Eh, e incluso también en algún momento pensé si, si periodismo o algo así, no sé, por alguna razón. Este, ahora ves, ahora tenemos un podcast, qué sé yo, la vida es medio rara. Pero sí, siempre más o menos eran esas algunas de mis opciones y derecho estaba entre ellas también. Y cuando estabas en la escuela, en el bachillerato, no milita no sé si me contestaste, ¿no? ¿militaste en algún grupo político? Pues fíjate, no. Como te digo, yo la verdad es que desde chiquita, en escuela superior y en la universidad incluso, siempre era bastante callada. Yo empecé a hablar así en público frente a las cámaras con un micrófono en la, en la mano después de, de vieja ya. Eh, pero yo como que... ¿En el podcast? Que, sí, sí, en el podcast, definitivamente. Eh, pero antes de eso yo nada, o sea, yo era una persona, o sigo siendo, era bastante reservada, callada, aunque no quiere decir que no me involucraba con los movimientos, con lo que estaba pasando, con las luchas. Eh, siempre estaba ahí solidaria y presente, pero nunca tenía ningún rol muy protagónico, este ni muy vocal pero sí, siempre estuve ahí, incluso en la huelga del 2010, estuve ahí, no me quedé a acampar, yo siempre también era como que no, no tenía mucho corillo y estaba medio con, con dos o tres amistades. Ya, lo estaba en bachillerato para la huelga. Exacto, yo estaba en bachillerato, tú estabas en derecho ya, y pero siempre lo hice desobediencia civil frente a portones, este, cada vez que había alguna marcha, alguna manifestación convocada por la U, para, ¿verdad? la UPI iba, 
si no me quedaba, de todas formas, trataba de darme la vuelta ahí, este, al frente de la yupi, o en la yupi, el tiempo Sí, tú, que tú no ibas para las piscinas, para la ducha, nada de eso. Ah, Lo tuyo era la lucha. La mía era la lucha, <risa> la, la vibra. Este, pero, pero sí, tuvo mucho que ver también y yo... En mi, ¿verdad? en mi desarrollo político, definitivamente esos procesos en la huelga tienen mucho que ver. Yo recuerdo, recuerdo en una ocasión, yo no sé si tú te acuerdas, que entró la fuerza de choque a la universidad, entró la policía y entonces estábamos frente a la torre de la universidad y nos sentamos en la plaza allí frente a la torre de todo el mundo y los profesores hicieron una cadena y, estaba, y la policía tuvo que terminar retirándose. Y, y todas esas experiencias definitivamente tienen que ver mucho con la formación y con los compromisos que uno va creando, lo, o los lazos sociales, ¿verdad?, o, o de lucha. Eh, la, te da más ganas de defender este, tu universidad y de crear una conciencia de que lamentablemente en el país en que vivimos, nuestra educación pública, en especial la yupi siempre ha estado ahí como en riesgo, ¿verdad?, y siempre ha sido como una, un target de los partidos en el poder, la hora de la Junta de Control Fiscal nunca ha sido una prioridad, este, sino todo lo contrario. Y yo creo que esa conciencia y uno vivirlo desde allá adentro te, te hace estar más consciente de eso y sobre todo más consciente de que es importante seguir luchando para, para rescatar a nuestra universidad pública y e impedir que sigan esos aumentos, esos recortes de matrícula que cada día, cada año son peor. Mira, yo sé que estuviste de intercambio, dijiste que te grabaste en cinco años, tú hiciste un intercambio mientras estabas en bachillerato, háblanos de eso, ¿verdad? Fue en bachillerato, ¿dónde estuviste y no, qué no. tal esa experiencia? Ah, ¿fue en, ¿cuándo estabas en derecho? Fue cuando ah, estaba pues, en derecho. pues está bien, pues lo dejamos para... Pues así que, así, pero si quieres brinco, brinco, que este, hay vamos algo a ver. más de la yupi que me quieres con No, quieres no, ver. este, nítido. Entonces luego, ¿cuándo entras a derecho? Pues entró a derecho en el 2016. Este, Pero te fuiste para el no, Dark Side. Mentira, 2012. 2012. Sí, coño. 2016 me gradué, 2012. Este, me fui al Dark Side, así mismo es. Eh, tuve muchos profesores y profesoras de historia como que me decían, ¿segura que te vas a derecho y no vas a ir estudiando historia? Y eso a mí me... Me ponía medio en tres y dos, pero sí, siempre así mismo se los decía, así lo siento, me voy al Dark Side. Aunque al Dark Side, en ah, verdad, yo me refería a la Intel, pero nada. Ah, entonces decía al Dark Side de sí, sí, la sí. escuela de Derecho, sí. 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 Eh, pero sí, también me fui a la Intel, este, no tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de Puerto Rico. pero Quiero, que, beba, a... quiero que bebas un shot, así que te voy a preguntar, ¿cuál es mejor universidad de Derecho, la, 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 la UPI o la Intel? Ah, bueno, porque yo no te puedo juzgar por la derecha. Sí o no. no sí, yo... no, 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 no. Estás violando las reglas. ¿Qué dice el corillo? La, la, es, es, de verdad que la pregunta tiene una contestación. ¿Cuál es mejor escuela de derecho? Andrés, ¿La UPI no o la Inter? La Pero ¿cómo yo te voy a, contar, a contestar eso? Estás si yo no tengo, no tengo, no sé cómo juzgar a la UPI, no puedo hacerlo porque nunca estudié en ella, en la escuela de Derecho me refiero. No sé, yo Así creo que, que el pueblo... Siento, yo creo que esa la estoy ganando. No, yo creo, que, yo creo que está fallando a las reglas del juego. Había un código de honor. La contestación qué? tiene, la pregunta tiene una contestación. Pero, ¿no quieres beber? Este, no, yo, yo sé que esa, pre esa pregunta no... Mira, oh, aquí sale un shot. Eso, esa es la contestación del pueblo. Bueno. Mira, me están preguntando qué dice Karen Ayali. ¿Cómo terminaste en derecho? Qué horror. Sí, y puso la lucha y el refu. Karen, Karen Ayali, Karen, Karen, coincidimos. A Karen la conozco allí de... Saludos, Karen. Eh, una, de las buenas, una de las cosas buenas que me trajo la, la interamericana es conocer a gente buena como Karen allá. Y Mario Sanabria dice que le tira a Intel Mario porque Sanabria. ella le gustó. ¿Ves? Pero no, no estás dando contestación. No sé. Voy a superarlo porque no quisiste beber. Mariano, pero... Mariano, Mariano también de, la, de, las cos, de las mejores cosas que me llevo también de la Intel. Oye, pero te digo. Está fallando. No lo puedo comparar porque en realidad no, 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 no sé. No puedo juzgar a la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Pero sí tengo que decir que... En, la calidad este, de la escuela de Derecho, de las clases, de los profesores y profesoras, a mí me parece que no tiene mucho que envidiarle sin conocer, desconociendo ¿verdad? Lo, que, lo que pasa dentro de la escuela de Derecho, pero no tiene mucho que envidiarle, más allá de que la deuda con la que uno sale en, lo, en las costillas, ¿no? Que Mira, Sheila, Dios y, Sheila y Rivera la dice, ya Andrés está picado, si no estudio no aplica. <risa> bueno. Gracias. Bueno, están violándome las reglas. Ok. 
Este, entonces, cuando estudiaste Derecho, me dijiste que, que sí te fuiste de intercambio. ¿Dónde estuviste, mano? Porque eso es una experiencia fuera de liga. Bebo Medina dice en la pichadera, pero puedes contestar la pregunta. <risa> Este, la escuela de Derecho de la Inter, te digo, de calidad, no me puedo quejar, de verdad, para nada. Además, el ambiente tampoco es distinto, muy distinto a la Universidad de Puerto Rico, pero yo entré a la escuela de Derecho de la Inter con más miedo del que después, fíjate, no me, no me molestó, como te digo, más allá de la deuda que tengo en las costillas, como gran parte o la gran mayoría de la gente, ¿verdad?, que se gradúa de la escuela de, de Derecho privadas en Puerto Rico. Eh, ¿Estuviste en intercambio en México? Tuve intercambio en México, eh, eso fue ya en mi, en mi último año, me parece, de la Escuela de Derecho. Eh, me enteré de que surgió esta oportunidad nueva de intercambio, eran algunas de las opciones, era, me, creo que era en Argentina, en Chiapas, México, o en Europa, en España, eh, para elegir. Yo escogí Chiapas porque... Lo había visitado anteriormente, mis hermanos estudiaron medicina en México y en una de las ocasiones que fuimos a alguna de, la, de las graduaciones de ellos, eh, viajamos a Chiapas, al sur de México y me encantó y la Escuela de Derecho es en un pueblo en Chiapas que es el sur de México que se llama San Cristóbal de las Casas que es hermoso y la experiencia que tuvimos cuando lo visitamos allá, cuando fuimos con mi hermano, pues fue increíble y surgió así, mira, esta, qué casualidad que el internado, una de las opciones en San Cristóbal de las Casas, y fue una decisión difícil porque ya había ido a Chiapas y a México en muchas ocasiones y en verdad la idea es para mí viajar o conocer la mayor parte de los países en el mundo que yo pueda, pero sin duda el factor económico también eh, te tuvo mucho que ver. Eh, la, la, la vida, el estilo de vida en México es mucho más económico que en Argentina o en Europa o en muchas partes del mundo. Esa es una de las grandes ventajas que tiene México, al menos verdad para, para nosotros como, como turistas o extranjeros. Eh, así que decidirme a San Cristóbal de las Casas, allí eh, coincidí, conocí una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, Estuve un semestre allá en San Cristóbal, eh, cogí clases de Derecho Ambiental, Filosofía del Derecho, que la daba un cura que a mí me daba una mala espina terrible. Eh, ni me acuerdo de su nombre, pero me daba tanta mala espina. Escuchen esto, que yo llegaba al apartamento a buscar como que su nombre, a ver que no fuera como un tipo weird. Sí, sí, que lo hubiera, que hubiera estado en otro país, claro, lo hubiera al sobispado, lo hubieran mandado, claro, vete para allá para México. Era que... español, era español y estaba en San Cristóbal. Digo que eso no es muy, co eso no es muy raro, o sea, tampoco. Y entonces, por eso, y era, y era, no sé, ¿verdad? Que fue una clase súper extraña, esa de filosofía del derecho, pero nada, aparente. Mira, ¿y, y, qué, aparte... y, ¿y qué fue lo más raro que comiste en México? Porque, gente, no se me ofende pero Adriana sabe que yo digo que ella es una puerquita porque ella come de todo. ¿Qué fue lo más puerquito que comiste allí en México? Este, eh, chapulines, lengua. ¿Qué son qué? Vaca, chapulines que un... lengua, chapulines como grillo. Sí, un grillito, como unos como grillos, como chapulín. Los grillitos con, con salecita y chile, y chilitos. <ríe> sí, sí, chilitos para bajarlo. <ríe> que, que sabe como, como, como semillitas. Es como si te comieras semillitas con todo y cáscara, algo así. Es. Riquísimo. Eh, ¿Qué más comí raro? Fíjate. No, comí, comí de todo, pero tampoco tantas cosas raras. Eh, pero interesante de, de Chiapas es que. Este, verdad, tuve la oportunidad de, de conocer algunos de los de, de los sitios o de la comunidad este ay Dios mío se me fue ahora de los zapatistas, el ejército ah, zapatista este, sí, sí de, de, de Chiapas y tuve la oportunidad de ir a algunos de los de los, ¿cómo? ¿qué? caracol Ajá, que es como que un sitio donde ellos tienen, ¿cómo te explico? Eh, un, un sector cerrado, este, tienen escuelas de la comunidad, hacen educación política, talleres políticos eh, y de mucha lucha y activismo político comunitario, eh, siembran y, y son como que se respeta mucho su independencia dentro de, del estado de Chiapas por las luchas eh, indígenas también que, que lograron con, conquistar y, y eso fue bien interesante de Chiapas y de México en general, yo a todo el mundo le, le recomiendo que viaje a, a México en algún momento de su vida porque es de los países de los que he tenido la oportunidad de ir, de, lo, de los más que me ha gustado 
Nítido. Y ahí estuve, este, te sigo contando de derecho. Bueno, te quería, yo sé que también creo que fue para tus años de derecho que, que comienzas a trabajar con María Arul, ¿es correcto? ¿Cómo fue, cómo fue eso? Pues háblanos un poquito de eso, para entrar ya a tu, a tu experiencia profesional. Y by the way, dile a Jorge que empezó el juego de Argentina. Jorge que empezó el juego de Argentina. Eso está puesto ahí, tranquilo. Este, eh, pues mira, este, sí, tuve la oportunidad de hacer un internado eh, legislativo, el internado Ramos Coma. Eh, me enteré también de una convocatoria que hubo en la Escuela de Derecho. Y yo había sido antes funcionaria de colegio del PIB eh, para las elecciones, pero tampoco militaba de una manera tan, tan adentrada o tan militante en el PIB. Eh, pero sí, vi esa convocatoria, me pareció una buena experiencia para tener en la Escuela de Derecho. Solicité, hice unos acercamientos a la oficina de la entonces senadora María de Lourdes y ahora candidata también al Senado por Acumulación. Y me aceptaron y estuve allí algunos meses también de internado legislativo. Fue una buena experiencia. Este, en aquel entonces la mayoría era popular. Y estuvo chévere. Este, aprendí muchísimo. Empecé a conocer mejor, ¿verdad? O de más adentro los procesos legislativos. Hasta el cuento ese de, de la fotito con, con el ¿sabes cuál yo digo? La foto con Alejandro Bachelet. Sí, sí, sí. Siempre había otra, la tengo por ahí, después a lo mejor la puedo poner para molestar. ¿Cómo fue este, eso? Ok, siempre como que había actividades los viernes y nos daban charlas usualmente legislativas, pues, pues populares en su mayoría. Eh, entonces siempre hacían una foto, ¿verdad? Por aquello de la, de la politiquería también y nada, y, y para para informar o verdad para, para saber lo que estaba pasando con el internado y siempre tomaban fotos grupales y yo siempre me molestaba, me incomodaban la foto y siempre me iba como que huía a la hora de la foto, me iba, curiosamente me daban ganas de ir al baño o de salir de ahí, entonces me iba y me desaparecía a propósito y en, al final del internado era una invitación a ir a la fortaleza, a compartir con Alejandro García Padilla y ya como todo el mundo sabía que yo huía, como que cuando yo no aparecía, y Adriana, no, no, Adriana que vaya al frente, y me, y me ponían y salimos como una foto del grupo eh, de, de estudiantes que hicimos el internado durante ese, de esos meses, y sale todo el mundo ahí bien sonriente y feliz, y yo salgo ahí bien seria al Hostia, lado de García. te odio, <risa> colonizado. <risa> Y a Padilla. Y, Populete. Pero era chulo, fíjate. Yo creo que esa experiencia estuvo nítida también porque, qué sé yo, no mucha gente hablaba y a mí siempre me salía como que los escuchaba, que era lo que estaban defendiendo en aquel entonces, el IVA, este, me parece. Y siempre hablando, este, defendiéndolo, yo siempre fui bastante, trataba de ser bastante vocal en ese internado y creo que, que fue una buena experiencia. Este, también en la escuela de Derecho, antes de decir que que verdad eso tuvo mucho que ver con que nos conociéramos y trabajáramos ahora en la oficina del representante Denis Márquez porque ahí este verdad luego de ese trabajo y esa experiencia que tuve tuve la oportunidad durante ese internado de conocer también y coincidir en algunos proyectos que se hacían desde la oficina de la, de la senadora María de Lourdes con el ahora representante Denis Márquez y ahí pues fue la primera vez que yo conocía a Denis Márquez antes de que fuera representante y entonces luego, una vez fue electo en el 2016 como, como representante del Partido Independentista, pues entonces tuve la, me hicieron el acercamiento y tuve la oportunidad de trabajar. Y entonces ahí nos conocimos y el resto de historia. Pero antes también, eh, algo que yo no digo mucho y que también fue muy importante para mí fue que en la Escuela de Derecho también yo fui presidenta durante algún tiempo de una eh, organización de derechos ambientales, EDUCA, eh, no sabía. De Derechos Unidos, creando conciencia ambiental, sí. No sabía. Y trabajábamos mucho el tema, me acuerdo para aquel entonces, de la erosión de las costas. Eh, eh, era un tema que tocamos mucho y trabajamos mucho desde la organización, organizando foros y eso. Y es curioso, ¿verdad? Que ahora, años después, todavía estemos trabajando y tocando los mismos temas y, y veamos que no se ha hecho nada eh, para detener esa, esa erosión en las costas y seguimos este, de mal en peor. ¿Qué más? También tuve la oportunidad, cogí, de, de, cogí una clase de derechos humanos, tuve la oportunidad de ir a Bahamas como parte de esas, de esas clases de derechos este, humanos eh, y, y tuve muchas experiencias, la verdad que por eso no me cojo de las experiencias que tuve en la Escuela de Derecho de la Interamericana. 
eh, tuve muchas experiencias que me, que me enriquecieron y que siguieron más o menos encaminándome a, a lo que a, lo, a donde me iba a estar dirigiendo y a donde estoy pues ahora Nítido. Y entonces, eh, cuando te gradúas, eh, ya a raíz de esa experiencia que tuviste en el Senado, eh, comienzas a trabajar con Denis, ¿verdad? ¿Cómo, cómo fue eso? ¿Te, te, 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 ¿Tú te acercaste o te acercaron a ti? Se acercaron a ti? Pues mira, se acercaron a mí. Este, Diantre, fue uno de los, un momento que yo siempre voy a recordar. No quiero parecer lambe, lambeo. Lambona. Aquí, la verdad, sí. es, un, es un momento ex, especial. Yo estaba tomando, estudiando para la reválida. Cuando recibí, estaba en la, en la biblioteca, recuerdo, cuando recibí una llamada del licenciado Ángel Negrón. Eh, hablándome, ¿verdad?, si me interesaba este, formar parte del equipo de trabajo de la oficina del representante de Denis Márquez. ¿Tú lo conocías ya? Ah, bueno, lo conocías, perdóname, conocí, porque él trabajaba con María. Sí. Okay. Exacto, lo conocía allá, pero pero poco, tú sabes, yo ahí, si, si soy bastante tímida, pues allí, imagínate, yo llegué a la oficina de María de Lourdes bastante reservada y calladita, así que lo conocía, pero no lo conocía, pues claro está, como lo conozco ahora. Eh, pero recibí esa llamada y fue una mezcla de sentimientos porque yo estaba estudiando para la reválida y ¿qué tú quieres decir a una oferta como esa? Pues por supuesto que quiero formar parte de ese equipo de trabajo, pero yo estaba pasando por un momento ahí medio intenso de, de a, a, qué sé yo, a, a dos meses más o menos de, de tomar la reválida y a dos o tres meses de tomar la reválida, así que... Pusimos eso ahí en pausa porque para mí era bien importante salir de la reválida y pasarla y quitarme ese peso de encima. Ya claro. tú sabes cómo es. Uh -huh. Y entonces el compromiso fue que, que chévere, que lo entendían, que yo tomara mi reválida y que luego entonces habláramos. Y, y así lo hice. El día después de tomar la reválida fue mi primer día de trabajo allí en la oficina. No sé si... ¿Cuándo tú empezaste? Entonces, cu pues eso fue en marzo, ¿verdad? En marzo. Exacto. Quiere decir que, bueno, poco de, después hablamos del podcast. Bueno, ok. Entonces, ¿qué es lo, lo, ¿qué es lo más que te ha gustado de trabajar en el, en el Capitolio? Lo más que me ha gustado de trabajar en el Capitolio. Ah, diantre, muchas cosas. Este, primero que nada, conocer a crear esa relación que hemos creado como, el equi como, como un equipo de trabajo desde la oficina de Denis Márquez. Eh, yo creo que Denis fue muy efectivo, este, ¿verdad?, en, en escoger a ese equipo de trabajo. Yo creo que ahí hay representación de, de todos, hay unos más viejos, unos más jóvenes, eh, abogados, maestros, este, hay de todo un poco en esa oficina y yo creo que hemos formado un, un buen equipo de trabajo. Así que yo creo que tener la oportunidad de, de compartir con un gran equipo de trabajo es una... Es una de las cosas que más me ha gustado de conocer a gente, ¿verdad? Que está comprometida, al igual que uno, con, con muchas causas en común. este Y en fin, la causa final que es el, el progreso, desarrollo de nuestro país, este, acabar las injusticias, mejorar nuestra calidad de vida. Y eso es un trabajo que día a día se hace desde la oficina del representante Denis Márquez y nosotros somos testigos. Así que yo creo que trabajar de la manera que no sea posible para lograr eso esos cambios necesarios en nuestro país ha sido sin duda la mejor eh, lo mejor que me llevo de la oficina de Denis más allá y lo de peor la, ¿qué, qué no te más, gusta más allá de la experiencia laboral porque uno, uno trabaja allí con temas de todo tipo de salud de cultura del ambiente y tenemos que estar informados y del proceso legislativo y demás así que también ha sido un proceso de enseñanza brutal lo menos que me gusta <risa> lo menos este... Y esa es pregunta <risa> abierta, pronto, pronto vas a beber de esa agua al diente. Lo menos que me gusta es estar rodeado, estar rodeada de mucha gente que no está muy afín o muy de acuerdo con, con nuestro propósito Fuera de la, la política o que utilizan la política muy distinto a, a verdad, con otros propósitos, otros fines muy distintos a los no. nuestros, así que Tener que coincidir día a día con, con gente con la que, que uno sabe que le hace mucho daño Son unos imbéciles. Desde, 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 desde esferas de poder y, y tener que, que dar buenos días y cruzarte con esa gente y, y, y bregar Era. con eso. Y es un ambiente, ¿verdad? Hostil también. Era ¿verdad? Adriana, pues, ya, ya, oficina, bajaste, que oasis, pues ya bajaste el shot o los shots, no sé cuánto te has dado. Ve buscando la Ay, botella bien. esa. Eh, vale. Primero, aquí necesito un nombre. ¿Quién es tu mejor compañero de trabajo en la oficina? 
Nada que no sea un nombre va a requerir que te des un shot. Y... Andrés, tú, 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 ah, Andrés no sabe Está decir. bien, pues esa no la voy a... Ok, pues diablo, me, me des... <risa> me, me clavaste, me desarticulaste. No está bien, pero si te creías que no te, si te creías que no ibas a beber, estás bien equivocada. Esta, esta pregunta, pregu próxima pregunta tiene una sola contestación, un solo nombre. Cualquier respuesta que no sea uno u otro nombre requerirá que te des un shot de aguardiente. Y la pregunta es... ¿Quién es mejor jefe? ¿María de Lourdes Santiago o Denis Márquez Lebrón? Espérate, piche. No, no. Ah, este dije que te iba a poner a ver. Así Mira, que... Y ahí está, o sea, esto, esto se lo voy a... Este se lo dedico a Lichis Gil Gómez, que está conectada en este live y... Dice brutal, y Lichis. Es, esa Lichis es responsable de que yo esté con esta botella en mano tomándome estos shots. Por tu culpa, Lichis. A fuego. Salud, Lichis. Salud a Lichis. De, de Puerto Rico a Boyacá, Colombia. Mira, y, y Karen pregunta que quiénes son los viejos de la oficina, pero eso no es una pregunta, Karen. Tú sabrás. Ok, este... Los más viejos, los más viejos. Sí, sí. Yo, ellos, eso, los menos jóvenes, eso es una cuestión. Los eso no está sujeto a la, a la pomolocura. Eso es una cuestión ahí <ríe> aritmética, matemática. Eso, eso no falla, pero bueno. Los jóvenes y los menos jóvenes. Nítido. Este... Ok, pregunta. ¿Por qué quisiste meterte a hacer el podcast? ¿Por qué era necesario? ¿Por qué era necesario? Este... Porque hacía falta espacios de comunicación o de discusión política que partieran desde el independentismo o que, que expusieran ¿verdad? el punto de vista independentista a falta de que los medios tradicionales este, o los medios principales de comunicación en el país excluyeran esa visión independentista, incluso desde nuestra escuela se obvía bastante y no se habla del independentismo ni de la historia independentista, de lucha independentista que, que, que ha habido, que ha existido siempre en Puerto Rico, Así que ante la necesidad de, de espacios que discutieran sobre el independentismo, sobre política, sobre la sociedad desde otro punto de vista, que no era el que estamos acostumbrados a, a escuchar, en medios alternativos y en otros no tan alternativos, eh, como porque ya, ¿verdad? Nosotros llevamos Radio Independencia tres años y ya en aquel momento había podcast, pero no tantos me parece como los hay ahora. Eh, pero ya había podcast, incluso había, me parece, podcast, ¿verdad? Sí, había podcast de política, este, de política puertorriqueña, pero, pocos, pero, pero había. Tanto. Y los que había, pues, tampoco. Eh, a veces uno los escuchaba y aunque podía estar de acuerdo con unas cosas, con otras no, nos parecía que hacía falta otro punto de vista eh, desde el independentismo y, y coincidí contigo ahí en la oficina y así tú lo propusiste y, y a mí... Yo soy, como yo te digo, yo soy tímida, a mí no me gusta, yo qué sé yo, esa ha sido, yo soy un poco este, tímida, callada, esa no ha sido mucho mi estilo, mi estilo ¿verdad?, de ser tan vocal, eh, pero, pero no me gusta ser miedosa. Algo Sientes que, no que has evolucionado es, un montón desde que siento, empezaste a... Definitivamente, sí, ma, sí, 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 mi ¿Te lo han dicho? también, ¿Te lo dicen? Mi, sí, por supuesto, todo el tiempo, mis amistades, mis maestras, yo tenía maestras de derecho que yo no hablaba o no participaba mucho en las clases y me decían, Adriana, tú tienes eh, excelentes notas o lo has hecho súper bien en los exámenes, en los trabajos, pero tienes que participar en la clase y me daban los reaños a propósito porque sabían que quizás veían, ¿verdad?, que yo tenía algún tipo de potencial y que yo era bastante tímida. Y, y me empujaban mucho a hablar, me, me forzaban a hablar y a participar y esas mismas maestras he, he recibido textos de, ah, estás hablando, hablando como toda una profesional, wow, súper orgullosa, que sí, qué bien, muy bien, que me, me ha sorprendido. Jessica Rodríguez Martín, una de mis profesoras de la Escuela de Derecho, que, que significó mucho, que significa mucho para mí. Anel Martínez también, Esther Vicente. Jugó con nosotros. Mucho. Eh, así mismo es, así que sí, este, nada, eso, yo era un poco callada, pero tú me sugeriste la, la idea de hacer un podcast, era súper oportuno y a mí no me gusta decir que no, cuando puedo decir que sí, cuando es para decir que sí es para una buena causa y eh, para mí son responsabilidades que tengo 
y son preocupaciones que siempre he tenido y cuando se me abren las puertas o las oportunidades no me gusta no aprovecharlas porque sé que es necesario pues uno a veces tirarse al charco y, y aportar de la manera en que uno pueda. Ok, a esta próxima pregunta yo creo que no vas a beber, pero ¿quién, quién te requiere más tiempo? ¿Quién te jode más? ¿Denis Márquez con el trabajo legislativo o yo con el trabajo de Radio Independencia? Ya lo ni lo pensaste, <ríe> qué joven. Sí, es que era obligado, no podías decir Denis de todas formas, aunque fuera. Está bien. Vamos a dejarla ahí. Tú haces la pregunta porque sí sabes la respuesta. Bueno, tú sabes cuál es mi filosofía. Uno nunca pregunta nada cuya contestación no sepa, pero bueno. Eh, y ya terminando con Radio Independencia, más o menos, trata, trata de darle casco y trata de ser sincera. ¿Qué es lo más que te pone a sudar? O sea, lo más que te incomoda o que no te gusta del programa, pero no me refiero a trabajo, sino más a lo sustantivo, tú sabes. No, ¿cómo? ¿Cómo que me incomoda? ¿En qué? No, no entiendo. Eh, ¿Qué el, te, puede, ¿Te molesta la reacción que pueda haber a ciertos temas? ¿Cosas que no quieres tocar? Leve, ¿Sensibilidades que no quieres herir? Y si no quieres contestar la, ajá, y si no quieres contestar la pregunta, pues date un shot. Pero te, te, te adelanto que va a llegar una ristra de preguntas al final para la que a lo mejor vas a querer beber. <risa> Este, de entre de contra, no sé, de lo más que me incomodo, de más allá del trabajo, la cosa sustantiva. Bueno, puede ser el tiempo y ya. Si en verdad no es una cosa sustantiva y es más el trabajo que te... Sí, yo creo que yo creo que más que nada el tiempo y, bueno, y, y, y la responsabilidad que conlleva. Nosotros hemos entrevistado a gente de un calibre súper alto, este... Y, y a veces que, no sé, lo más que me incomoda es tratar de estar preparada de la mejor posible para sentarme frente a una persona con mucho conocimiento, con mucha experiencia y poder llevar a cabo una entrevista al menos decente ¿no? y, y justa para que la información le llegue de la mejor manera posible a la gente o lo que queramos comunicar o el invitado o la invitada quiera comunicar. Así yo creo que ese es el reto más grande, lo más que me molesta en realidad... No me molesta, no, me, no sé, molestia no quizás no es la palabra. Sí, esa fue una mierda pregunta. Este, <ríe> ahora entonces hablando de la, hablando de la campaña, eh, y yo creo que en tu caso la contestación va a ser genuina. O sea, hace cinco años, hace un tiempo, pensaste que ibas a ser candidata y cómo se sintió eh, eso y cómo reaccionó la gente a tu alrededor y cómo reaccionaste tú. No, definitivamente no pensaba que iba a ser candidata. No pensaba tampoco que iba a tener un podcast. Eh, así que la respuesta es que no, definitivamente no me lo imaginaba. Pero, y la y sí, yo creo que la respuesta de la gente, lo que ha pensado la gente es que es, yo creo que es un poco de sorpresa también, sobre todo mi, de mi familia, que también eh, saben que para mí, que yo me estoy retando, ¿no? que, que estoy tratando a, de hacer de tripas corazones y esforzándome al límite eh, que yo soy, ¿verdad? que era una persona así tímida, que, que nunca ha sido mi estilo estar frente a una cámara y frente a un micrófono y saber que estoy haciendo todo esto por razones válidas, pues la, la gente que está alrededor de mí, súper orgulloso y aunque les sorprende un poco por la manera o el tipo de persona que yo soy eh, quizás dentro no tanto porque como te dije, yo desde chiquita siempre la discusión política y el tema político siempre para mí era algo que, que me gustaba, que me gustaba tener discusiones políticas eh, de una manera, no, no pelear, sino que siempre que surgía el tema o yo se, me sentía en la necesidad de, de hablar desde de, de otro punto de vista, pues lo hacía, aunque, aunque, me, aunque me pusiera a sudar o me temblaran las manos o me temblara la voz, pero lo hacía porque eran cosas que no me gustaba quedarme por dentro. Y yo me acuerdo que yo, yo cogí ballet también, desde chiquita como hasta noveno grado, pues de primer grado hasta noveno grado yo cogí ballet. Y yo me acuerdo que yo llegaba también de las clases de ballet, mami me buscaba, ¿y cómo te fue el día? Y yo, mami, pues hoy hablé con una... Y, está, y yo tenía, ¿qué? Nueve años, diez. Eh, hablé con una de, la, de las compañeras de la clase de ballet y, y la convencí, tuvimos una discusión sobre por qué Puerto Rico no podía ser independentista, independiente y al final la terminé convenciendo a mami, de verdad que sí, que, y eso era algo que a mí me pasaba mucho y mami pues sacado, ¿no? siempre estaba consciente de eso, así que igual mis amistades, yo siempre hablaba mucho de la cosa política, de, del independentismo, que eh, así dentro de, lo, de los círculos, qué sé yo, más, más íntimos, pero sí, así que es un 
poco de sorpresa, pero a la misma vez no, porque la gente que me conoce sabe que yo siempre he sido independentista y que esa lucha ha sido desde chiquita bien importante para mí, así que es, es mitad sorpresa y mitad no tanto. Entonces, te saca por el techo cada vez que te dicen eh, en una caminata o algo que te dice, ay, tú sí. tan jovencita. Sí, un poco. Pasa todo el este, tiempo. Sí, un poco, pero no es en las caminatas nada más, Andrés, Chachi, imagínate, a mí me pasa en el Capitolio. Yo he estado en el hemiciclo y eso que en el Capitolio me tengo que poner tacos y me los pongo obligados por eso mismo, para, para que no parezca tan nena, tan chiquita. Pero pero me pasa todo el tiempo, me ha pasado en el hemiciclo y tú eres la nena de quién y incomoda, sí, incomoda un poco porque pues, tampoco lo toma mal, pues que se chave, mami me, me dirá, ay tranquila, cuando los tenga a los 50 años los vas a agradecer, Adrián, y parezcas de 30, de Mira, 40. Marielis dice que certifica que todo lo que dijiste es cierto, de que eras la, la independentista sí. rabiosa antes. Marielis este... es amiga mía desde de, 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 de tercer grado. Hay algo, hay, eh, en eso de la edad, digo, es que la verdad es que te, te ves joven, este, pero también hay, puede haber algo de macharrenería en el sentido de que cuando tú ves a la gente, yo te, a lo mejor ves a una persona joven en el capítulo y puedes pensar que es joven, pero si es hombre, a lo mejor no lo tra no le preguntas de esa forma, puede haber, yo creo que hay algo de eso también. Sí, yo creo que hay algo de eso. ¿Y Porque eso a mí me zumban el licenciado, ¿sabes? ante la duda, en cierto, sí. me saludan y no es que no me traten, me tratan también como joven, pero... Sí. No, no pecan para ese lado, ¿entiendes? No erran para ese lado. Sí, sí. Aunque... No, pero a mí sí, a mí siempre. Igual yo, yo sé que yo me veo súper joven también. Tampoco es como que, ay, ¿qué estás haciendo? Yo sé sí, que jovencita yo tú, Mike. Super... Sí, yo sé que yo me veo súper joven, pero pues cuando uno lo escucha tanto y tanto, y a veces que, que no molesta tanto, y hay otras que ya, pues ya, pues cansa, no tanto que molesta, pero cansa un poco, pero pues nada. No. Ver, lo tomo lo tomo como un halago, juventud divino tesoro, mejor no. Eh, pero imagínate, yo yo soy abogada, eh, revalidé, pero todavía no he ido a un tribunal, a, a, no he tenido la oportunidad, me gustaría y espero hacer... Uf, se fue la luz. Se me fue la luz, corillo. Bueno, Corillo, creo que estamos de vuelta. Sea la madre de la tropicolonia. Este, se fue la luz en mi casa. Este, por favor, si estamos de vuelta, que yo creo que sí, confirmennos, please. Este, porque se me fue la luz aquí. Es la primera vez que nos pasa, pero, o sea, que nos pasa durante una transmisión en vivo. Pero en mi casa se va la luz todos los días, todos los días. Y después Libertino arranca. ¿Qué pasó, mi amor? Ahora problemas con la botella. Así que nada, yo creo que estamos en vivo. Eh, ¿Verdad? Pues, por favor, si estamos en vivo, alguien... Sí, Francesca Maizonave. Muchas gracias. Pues nada, Adriana, sorry. Este... Ah, okay. <risa> la tropicolonia. Tranquilo, este... yo sé que no depende de ti. No falta mucho, pero nada. Estábamos hablando de, de la campaña. Eh, pues nada, finalmente... Eh, que de todo este proceso que ha sido nuevo para nosotros, ¿qué es lo más que, que a, a menos de un mes de las elecciones, qué es lo más que te ha gustado de, de estar corriendo para, para ese puesto? Lo más que me ha gustado es, eh, como te digo, yo siempre, eh, a verdad, estaba muy pendiente de la discusión política en el país de alguna u otra manera y siempre pensaba contra, pero es que ahí no se habla de esto, ¿por qué no se habla de no, no hay espacio suficiente? Digo, uno siempre, siempre ha habido gente dando la cara, dando la batalla en esos espacios públicos para llevar el mensaje de verdad de la lucha independentista, pero, pero nunca ha sido suficiente, ¿verdad? Ha sido una competencia ahí desleal entre una... Una, unos puntos de vista que acaparan la discusión política en Puerto Rico y muchas veces se excluye el independentismo. Así que lo más que me ha gustado de esta campaña es tener el... ¡Ey, a rayo! El sí, boss, el boss. Lo, está viendo. Saludos. <risa> saludos al jefe, al, al mejor representante. ¡Ah, lo que lambona! ¿Qué pasa? Pero si es la verdad. Mira, el, el, jefe, el jefe no sabe que, que, que por cada vez que Adriana no ha querido contestar se ha dado un shot. Así que no le decimos no cuál fue una de las preguntas que no quiso contestar. <risa> sí, 
dile, dile. Bueno, una de las preguntas, jefecito, fue que quién había sido mejor el jefe, <risa> María Luz de Santiago o Denis Márquez. ¿Y sabes lo que hizo? Optó, se fue cobardemente y optó por darse un shot de aguardiente. Así que cuando haya un trabajo <risa> difícil que hacer en la oficina y que quedarse hasta diplomacia. tarde, ya la usted diplomacia. sabe a quién tiene que de delegarse los jefes. <risa> Bueno, pues ya llevamos un ratito a pesar del interrupción. Lo que te iba a decir es que lo, lo, lo más que me gusta de esta oportunidad es tener, ¿verdad? Valga la redundancia, la oportunidad de ocupar esos espacios que se nos presentan para llevar nuestro mensaje de, de lucha social, de justicia este, y sobre todo de la lucha por la independencia y la necesidad de, de lograr esa independencia para Puerto Rico por lo que ello significa. Así que la oportunidad de de hablar en, en medios este, tradicionales, en otros medios no tan tradicionales, eh, hablar con estudiantes de, de grupos de escuela, llevar el mensaje desde de muchos espacios que quizás de otra manera no estarían a mi alcance, pues yo creo que aportar a esa lucha, a ser una voz más aliada este, en la lucha por la independencia, por la, por la causa de la justicia social y por adelantar la, las causas justas en Puerto Rico, pues ser una voz aliada a, a todo eso yo creo que ha sido de lo más que me ha gustado de esta campaña. Pues nítido, este, llevamos ya una hora, a pesar de la interrupción, hemos hablado básicamente ahí a resumidas cuentas de tu, de tu vida, de todo tu resayo, desarrollo, pero todavía faltan eh, unas cuantas preguntas y creo que algunas están hechas para que te pongas a beber. Eh, una primero eh, facilita, eh, ¿qué, qué, te gusta, ¿qué le gusta hacer a Adriana para divertirse en su tiempo libre cuando no está podcasteando, trabajando eh, en campaña? Pues a mí, me, fíjate, yo soy una persona como de exteriores, a mí me gusta, como, como me crié ahí también en parte en el campo, me gusta la vida, me gusta estar en, con la naturaleza, me gusta, me gusta la playa, me gusta estar en el exterior, me gusta hacer ejercicio, me gusta hacer deporte, antes yo jugaba a los sextos también, estoy media quitada por, pues, por, porque la vida se complica a veces un poco, eh, pero esas actividades al aire libre a mí siempre me gustan, ahora pues por supuesto que por la pandemia la cosa se complica, así que hemos ido de los exteriores al Netflix casi exclusivamente, me gusta ver Netflix, este me gusta leer, aunque a veces ahora sobre todo uno no tiene mucho tiempo para eso, ni, ni para nada, este... Me gusta escuchar música, me gusta estar con mis amistades este, y pasar el rato hablando y pasarla bien. Este, me gusta ir a, a shows, antes hacía mucho y ahora ya no lo puedo hacer de la misma forma, pero a shows musicales, a ¿verdad? la escena de la música boricua en Puerto Rico, eso es algo que a mí me, gusta, me gustaba mucho. Eh, y nada, eso es lo que me gusta hacer en mi tiempo libre, básicamente. Me, me encanta la playa, yo viviría en la playa. Sí, excelente para la, para la época de la pandemia. En y el campo igual, no sé si me gusta más el campo o la playa. Esa decisión se me hace complicada. Ah, para mí la, la playa. Mira, y al principio de este programa hablaste del, horos del horóscopo. ¿Cada cuánto tiempo tú chequeas tu horóscopo? <risa> el, yo ahora mismo estoy quitada de eso, pero chequeo el de Chequimela. <risa> de vez en cuando, un saludo a Chequimela también. Ese es el, el, el horóscopo como que yo que yo cheque a ver cuál es mi amuleto de la suerte para el para el mes <risa> mira y dice Golbea que juega bien domino eh, ah, no sé qué sabe y Golbea Villar, Golbea y Villar, Andrés. Villar roncaste mucho y te, y te di pastiqueso la vez que jugamos no, pero bueno dice, no me ganaste quién ganó yo no lo llamaría pastiqueso bueno la, si quieres estaba la pregunta para que bebas un shot pero ganaste tú pero no fue pastiqueso y debemos una revancha eso es todo lo que voy a decir mira, la próxima la ahí mira Villar dice Lichi Villar Lichi lamento decirte que la derroté pero bueno <risa> eh, figura política favorita mientras crecías figura política favorita mientras crecía nah, esto se me hace difícil también bueno, puede, me vienen... puede, puedes beber pero está raro que bebas en una pregunta abierta que, sí, que no, puede, que puede. Este, favorita mientras que sea. Ah, yo creo que. Pues, eh, <risa> yo tengo que decir que María de Lourdes Santiago. Yo creo que es una figura que, que, que mientras yo crecía, yo he crecido viéndola. Este, y definitivamente eh, ¿verdad? ha sido una influencia grande para mí. Siempre digo a María de Lourdes Santiago. Siempre veía los debates y las discusiones en los debates y cuando era el turno de María de Lourdes decía, eso mismo, eso Seguro. era. Sí, sí, sí. 
Eso, exactamente eso. Entonces, María de Lourdes, siempre digo María de Lourdes, Lolita Lebrón, por supuesto, pero pues yo creo que más así contemporánea, que cuando mientras yo crecía, pues la, la veía ella muy muy activa y muy, pres muy presente en la política este, electoral y en la política en general en Puerto Rico, porque María de Lourdes ha estado... Eh, lo que decimos, esa consigna de la calle y en las urnas, pues María de Lourdes es una que lo lleva como bandera, así que María de Lourdes Santiago. ¿Tienes la botella de agua al diente cerca? Y la de agua, sí, la tengo las dos aguas. Pues, pues, pues coge agua al diente, porque te voy a preguntar, ¿quién es la persona más melona en Puerto Rico? Así que ves sirviéndote. <risa> puedes contestar quién es la persona más melona en Puerto Rico o puedes servirte agua al diente. Ay, Dios, me voy a tener... <risa> Gente. ¿Sabes por qué? Ah. <risa> ¿Por qué? Y el aguardiente, ¿y ¿Sabes por qué? No porque no quiera decir una persona. Es que son tantas sí, tiene... que se me hace difícil decidir de una sola. Así que me voy a dar... Si yo quisiera hacer que tú te dieras dos shots al hilo. Me voy a, fa... me voy a mojar solo los labios. <risa> pero, pero yo... Con... Acuérdate del código de honor que habíamos dicho. Así que yo espero sí. que eso tenga aguardiente en efecto. Oye, Entonces, a Lichi. Tú preguntaré a Lichi que hay aquí adentro. Te voy a enviar una botella para la próxima, dice Lichi. Yeah. Este, <risa> eh, te tenía una vertiente de esa pregunta, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. ¿Quién es más difícil? Eh, ¿Tú, Adriana Gutiérrez o el Suso? <risa> el Suso, para quienes no lo conozcan. <risa> este, ¿Quién es una persona más difícil? ve, es que Andrés, tú haces unas preguntas que yo como abogada te digo y defineme, es difícil con Ave son María. difíciles de formas distintas ese es el asunto pero yo, mira, voy a decir que voy a decir que yo vas a decir que yo esperaba que, di <ríe> que, que dijera <ríe> eso que dijera eso <ríe> Ok, este, está este, estamos terminando, así que esta este es la última ronda. Podemos apagar las cámaras y puede, ¿verdad? irte a la cama a, a, a que te, te dé vuelta la, la cama. Eh, no, no es para tanto, estoy bien, estoy bien. Estoy bien en lo que dicen los borrachos cuando no están bien. Tengo otra de melones, pero no, no la, la voy a dejar ir. ¿Quién es? Pero esta. ¿Quién es el tuitero boricua que más odio te saca? Pero, pero parte del código de honor es que sea sincera. Y como yo puedo saber la respuesta, yo te recomiendo que si no vas a ser sincera, te des un shot. De eso se trata este juego. Y estas preguntas están muy bien diseñadas y pensadas para hacerte beber. El, el, el tuitero que más me molesta. El tuitero boricua que más odio te saca. Y la contestación, yo, recuerda que yo voy a hacer el último. Voy a hacer... Hmm, si sí, creo que está full of bullshit. Ay, Dios mío, es que es que voy a decir un nombre y se va y esta, y esta persona, quien quiera que sea, se va, se va a sentir importante por yo estar nombrándola y no sé si quiero eso. No, bueno, tú sabes cuál es la alternativa, es fácil. Ay, Dios mío, aquí <risa> lo que quedaba. Queda ahí. Ya, lo que queda es una pregunta entonces y yo creo que eh, nos podemos despedir, llevamos un hora y pico. Este, la última pregunta, esto es un volvito al pitcher. Karen quiere shot. Un bombito al pitcher. ¿Quién va a sacar más votos en las próximas elecciones? ¿Adriana Gutiérrez Colón o Andrés González Berlesía? Esta me, la mandé a pedir, por eso. Adriana Gutiérrez Colón, por eso. sin duda esa, 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 esa la mandé a pedir. Esa, pero está bien, era para terminar de una buena... Para decir que yo, gracias. Para terminar gracias en una... por tirarme esa toa, ese toallazo sí, ahí al final. Siempre tú sabes que aquí tratamos bien a los invitados y hoy te tocó ser la, la invitada sí. de Radio Independencia. Yo, yo, dir, yo diría que yo, pero si eres tú, no me molesta para nada tampoco. Igual, eso digo yo. Después que se quede acá entre tú y yo, olvídate del resto. Rubén Axel dice, te acompaño en cada shot. Hay gente más gendia que tú. Ese es el más seguro contestó la de todas las de los melones. Toda la... <risa> Lo más seguro de todo el mundo pensando. Sí. Bueno, pues nada, este, gente, no sé si tienen alguna pregunta. Yo no, yo, ustedes sabrán mejor que yo cuánto llevamos porque se nos interrumpió esto, pero yo estimo que sobrepasamos la hora. Este, es bien curioso que no, no fue problema de internet en esta ocasión, no fue problema de, de la computadora. El problema fue que se fue la luz. De verdad que es, es, es raro. La tropicolonia, sin excepción, les digo que todos los días, no es una exageración, todos los días se va la luz en mi hogar por lo menos un ratito, por lo menos unos minutos. Este, y fue lo suficiente para, para dañarnos esto. 
Bueno, Corillo, este... Yo creo que aquí lo, de, lo podemos dejar, Adriana. ¿Algo más que tú creas que el Corillo debe saber de la futura senadora por el distrito de San Juan? Este, ¿Algo que creas que se nos haya quedado que te gustaría decir? Este, bueno, pueden visitar a ocupemoselsenado.com. Hay algunas de nuestra, de nuestras propuestas o, o visiones de, también de lo que queremos ¿verdad? Este, lograr eh, como senadores por el distrito de San Juan y por todo Puerto Rico, porque una vez uno ocupa un escaño como ese, pues te representa a, al pueblo de Puerto Rico en general. Nada, que sepan que, que yo soy una mujer joven, eh, que me siento preparada para asumir una responsabilidad como esta, eh, que tengo un compromiso genuino desde toda la vida con mejorar las condiciones de vida eh, en nuestro país. Eh, por eso soy independentista y creo en la independencia porque creo que es una herramienta necesaria para empezar a lograr el desarrollo pleno de nuestro país de, de maneras que al presente eh, es muy difícil, ¿verdad? En un estado, en un estatus, bajo un estatus colonial y bajo un gobierno tan ineficiente, negligentes, corruptos como los que han, se han turnado el poder, los rojos y azules, eh, que tanto yo como Andrés y el resto de candidatas y candidatos del Partido Independentista representamos ese compromiso con, con, con los intereses de la gente sobre, sobre otros intereses, que tenemos un compromiso genuino y real y, y muchas ganas, muchas ganas de transformar el país y que estamos muy optimistas también, que vemos esa esas ganas también de cambios generalizadas en, en gran parte del país, en especial de las nuevas generaciones, y, y que como nosotros también, que nuestras candidaturas sirvan también para inspirar a, a mucha más gente joven, muchas más mujeres, eh, muchas otras personas que, que representen la diversidad de nuestra sociedad de una manera más equitativa, y verdad impulsarlos y, y motivar a la juventud y a, y a mucha gente con compromiso por mejorar las cosas en este país a que asuman a esta responsabilidad también, que consideren insertarse de ya sea ¿verdad? en la política electoral o en las otras luchas sociales y en la calle, comunitarias, eh, desde todos los espacios posibles para, para seguir y seguir y seguir luchando, seguir llevando el mensaje, seguir, seguir con la educación, seguir trabajando y hasta que logremos lo que queremos, que es mejorar este, las condiciones de vida aquí para todas y para todos y para todos. Pues nítido, esa fue su próxima senadora por el Distrito de San Juan, Adriana Gutiérrez Colón. Te agradecemos profundamente que hayas estado aquí con nosotros en Radio Independencia. Esperamos que no sea la última vez. Eh, de no. verdad que ha sido un... <risa> Un privilegio eh, no solo conocerte, sino ¿verdad? estar eh, juntos en esta etapa nueva de mi Definitivo. vida también, en este proceso de, ¿verdad? de no solo de, de trabajar en, en más directamente en la política, sino el, en el podcast y, y en este proceso de campaña que ha sido algo nuevo, en un, en un cuatrenio totalmente extraño, accidentado por demás, que parece cada año que, que, que no arranca, que pisa y, la, y pasa algo nuevo que detiene lo que se supone que sea la normalidad. Eh, y ha sido ¿verdad? más fácil con gente como tú, contigo ahí, eh, aprendiendo los dos cómo bregar con todas estas situaciones es nuevas. Contigo. Así que súper cool. Es parte de lo que está proponiendo el Partido Independentista puertorriqueño. Obviamente es mi amiga de este podcast, pues ya que, que más uno va a decir, pero es para que sepan que... Hay alternativas nuevas este, y hay alternativas de todo tipo dentro del independentismo puertorriqueño y eso es lo que estamos ofreciendo. Así que invitamos a la gente a que nos den una oportunidad. Nada, gente, compartan esto. Yo me voy ahora a editar esto. Espero que esa interrupción no haya <risa> dañado el file. No sé qué va a pasar cuando acabemos de grabar ahora mismo. No sé si se perdió esto. Ya veremos. Esto va a estar en plataforma de podcast lo antes posible y en YouTube. Así que esperamos que les haya gustado y gracias al corillo que ha estado, que está todavía conectado aquí con nosotros. Hasta sí, la próxima. Contra, gracias. gracias a ti, Andrés. Oye, y ya mismo tiramos la fecha para la entrevista, que la próxima me toca a mí. Eh, y no, hacerte eh, la entrevista. yo voy a contestar, así que puedes preguntar por ahí. Eh, no estoy contento con el culipandeo que tuviste con respecto al juego. Eh, bebiste en... <ríe> Bebiste en las que te, en las que yo había unas que sabía que ibas a beber y, y estaban hasta divididas estratégicamente, pero hubo unas ahí que te dejé pasar. Que, que como ah, ya, que... ya veremos qué pasa en tu turno. Ya veremos pero cómo te va a ti. 
Eso es Oye, lo bueno. gracias, gracias, gracias Andrés y me uno a tus palabras definitivamente tenerte a ti de compañero también este en todo este proceso ha, ha sido ha ayudado un montón este ha sido de mucho apoyo y, y es mucho más fácil verdad también aceptando esto con gente al lado como tú gracias a la gente que se, con, que se conectó y también los invito a que eh, que te vayas preparando Andrés así mismo es dice Luis Rosa Cueva Ay, este, bien, los invito a que estén pendientes también a nuestras plataformas a nuestras páginas y nuestras redes sociales de nuestras candidaturas Adriana Gutiérrez Colón me pueden conseguir en Facebook ahí yo suelo publicar las, las, las participaciones que he tenido en distintos programas para que también puedan conocer más sobre eh, algunas de mis propuestas de, mi, de mis visiones de, de lo que entiendo sobre discusiones políticas y lo que está pasando en el país, así que Adriana Gutiérrez Colón Mira, ahí, ahí puse, oh, gente, no quise jugar con este marco que están viendo ahora de lo más chulo porque no quería que se afectara la transmisión pero lo puse, ahí están nuestros handles para que usted vea cómo nos puede seguir en las redes y miren las chulerías Oye, que mira, tenemos. Michelle, Michelle Ginette Adri, Michelle te quiero y extraño, eso, Michelle es del corillo de Teatro Breve, también fui mesera, eso se me, se me pasó a decir, lo fui mesera de Teatro Breve y, y bah, de las mejores experiencias también que he tenido en mi vida y lo extraño todos los días a ese grandioso corillo de Teatro Breve. Coño, se hubiera dado unas preguntas sólidas, oíste. Si llegas a decir eso, amo, podríamos sacar... Y al, y al todo el corillo de a esa familia de Teatro Breve, de verdad que siempre lo voy a tener ahí como uno de los momentos especiales en mi vida. Mira, pues me quise arriesgar y puse el marco y puse todas las chulerías. ¿Viste qué profesional, gente? Esto es profesional. Pero recuerden lo que le dimos al principio. Si quieren ayudarnos con una donación para costear la, la computadora que me pedí para, para realizar este programa, bienvenido sea radioindependencia.net, lo que ustedes puedan. Este... Puede ser un pesito, puede ser cinco, lo que puedan. Sí, pueden ser mil, lo que ustedes quieran, <risa> lo que ayude, porque <risa> eso va eh, totalmente a costear esa computadora que es necesaria para que no se nos caiga esta transmisión en estos tiempos pandémicos. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, que me Gracias. toca trabajar ahora. Bueno, vale, vale. nos vemos la semana que viene. Hay sorpresas. Lo, eso es lo último que vamos a decir. Hay sorpresas. Pero como mínimo, vamos a tener la, la segunda parte de esta eh, entrevista con este servidor. Así que vengo ready para pa lo que tira Adriana. Así que Corillo, hasta la próxima. Hasta la próxima. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Agradecemos nuevamente a Adriana por estar con nosotros. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcatcher favorito y YouTube. Y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.